इन ना क्लास फ्राक्षन डिसेंडिंग ऑर्डर एल्दाट नुपा असेंडिंग ऑर्डर नई क्लास इन डिसेंडिंग ऑर्डर मलयालोहण क्रम अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इत रूम एदी असेंडिंग आरोहण डिसेंडिंग आरोहण असेंडिंग ऑर्डर आरोहण क्रम अब कुछ नंबर तुम्हें नामो असेंडिंग ऑर्डर पर आदम अटोम चंबर पे तोट वैलिया नंबर पे तोट वैलिया नंबर अगर एव असेंडिंग ऑर्डर पर स्टेप कैंपे इन असेंडिंग ऑर्डर अब कुछ नंबर नूज्य पत् अंज मूं इन असेंडिंग ऑर्डर पर नाम चंबर आरा नोक आरा पूज्य अदाद मूल वैलिया नंबर अड़ वैलिया नंबर नड़ अंज अड़ पत् अंज नंबर नोक रू मू नू 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 अंज निर् कौ चल आंबर पे अंजन एल्ए अब अब तेटाद चौदह तंबर उत्तर एलो नोक कोमटेपर सीरों लेस् दैन थ्री लेस् दैन फोर लेस् दैन फाइव लेस् दैन टेन अब सीरों मूंने चुदान नाने चुदा मूं अब नीन ई लेस् दैन सैन वाणे असेंडिंग ऑर्डर एपड़ी सैन लेस् दैन लेस् दैन वनसो अब इन डिसेंडिंग ऑर्डर पर नरे आदम वैलिया नंबर पे अब चे नंबर अरुद अवसान ऐटों चे नंबर वो अब ना डिसेंडिंग ऑर्डर पर डिसेंडिंग ऑर्डर मलयालोहण क्रम आरोहण अब इे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर पर वैलिया नंबर आदमे अदारा पत् अड़े चंबर अंज इन तोटता ना नोट वंबर मूं मूं ता वह पूज्यम अब ऐसी चंबर ओं रू मू ना अंज अंजन नोकीो इन ना सैन को डिसेंडिंग आव सैन ग्रेटर दैन को टेन ग्रेटर दैन फाइव ग्रेटर दैन फोर ग्रेटर दैन थ्री ग्रेटर दैन सीरों ई लेस् दैन ग्रेटर दैन सैन संशय एन रु नंबर ना मूं इंप नो सैन पर लेस् दैन आो ग्रेटर दैन आो अब ई ने डिपेंड्ड सैन इवे वर नंबर वलुदो चो अब नोक रु नंबर इत वलुद अब ई सैनि वाय तौर भाग वैलिया नंबर का अब नमक फोर ग्रेटर दैन थ्री पर इन वण टू नंबर आो वु टू वलुद अब वण लेस् दैन टू चंबर ई सैनि कूर्त भाग इवड़ी नोक चंबर सैनि कूर्त भाग वैलिया नंबर वाय तौर इवे वैलिया नंबर वाय तौर अब अद नो मनसो इन नमुक ई फ्राक्षन डिसेंडिंग आदा चौदहटे इधर चौदह अब नोक इन डिनोमेट आदमे नोक अब छेद छेद नीन छेद मैंने मिले नंबर नोकी नंबा की नोकी वलुदाण चाणो ए मे पे नमुक छेद व्यतस्तान इेद एने वो वण बै थ्री टू बै थ्री थ्री बै थ्री इन नमुक मूं नंबर तुम्हें इन असेंडिंग डिसेंडिंग आरेंद्र या चुद वलुद वलुद अगर वलुद अगर नेर तुम कई एक्सापि वे वे एक्सापि अद कंफ्यूशन वो फोर बै नयन वण बै नयन फाइव बै नयन 
ആ അങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പർ ഇതിന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസെൻറ്റിങ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം വലിയ നമ്പർ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസെൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ വിട ഇതിനെ ഒഴിവാക്കുക അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ആരാ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതുക നമ്മൾ ഡിസെൻറ്റിങ്ങിൽ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ വലുതെന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്പർ ആരാ ഇത് ഫോർ ബൈ നയൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ബൈ നയൻ ഡിസെൻറ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം വലുത് അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വായ തുറന്ന സൈന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എഴുതി ഇത് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് ഛേദങ്ങളുടെയും എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ മൂന്ന് സോറി ഈ നാല് നമ്പറിൻ്റെയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗുണിതങ്ങൾ അത് ഏതാ നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുവായ ഗുണിതങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്നിനെ ഗുണിക്കണ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇതാണ് ഗുണിതങ്ങൾ അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസാ ആരെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൂന്നിൻ്റെ ഇനി അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരും പത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അൻപത് അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അറുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടോ ഇനി ഇതിലിങ്ങനെ നോക്കുക എൽ സി എം ഇങ്ങനെല്ലാം കാണുക ഇത് ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിവിടെ മൂന്നുണ്ട് ആറുണ്ട് ഒമ്പതുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നുമില്ല മൂന്നും ആറും ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും ആറ് ഒന്നുമില്ല ഒമ്പതും ഇല്ല പന്ത്രണ്ടും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്പർ കാണും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെയും പതിനഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിലും പതിനഞ്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പതിനഞ്ചില്ല അപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേറെ നമ്പർ നോക്കുക ഇതിൽ നാലെണ്ണത്തിലും വരണം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിലാകുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എൽ സി എം പതിനഞ്ച് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്തിന് കിട്ടൂല പത്തിനെയും കൂടി കിട്ടുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരണം നാല് ഇൻറ്റു സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെ വന്ന അവസാനം നമുക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗുണിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടും ഞാൻ മുപ്പത് എന്ന് വേഗം ആകാൻ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ മുപ്പതില്ല ഇതിൽ മുപ്പതുണ്ട് ഇതിൽ മുപ്പതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കൂടി നോക്കാം ഇതിൽ മുപ്പത് കിട്ടുമെന്ന് ഇതിൽ മുപ്പത് കിട്ടും പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ മുപ്പത് തന്നെയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് നാലിലും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് നാല് നമ്പറിലും നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കൺഫ്യ
മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാ വിചാരിക്കും ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണല്ലോ എന്ന് ഓഡ് നമ്പർ ആണല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷേ അഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പതില്ലേ ഒമ്പതില്ലല്ലോ പിന്നെ പതിനഞ്ചില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചില നമ്പറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ല പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒന്ന് ഒന്നും അടുത്തത് അതേ നമ്പറും അപ്പം രണ്ടിന് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്നിനോ ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം അഞ്ചിന് ഒന്നും അഞ്ചും മാത്രം ഏഴിന് ഒന്നും ഏഴും മാത്രം പതിനൊന്നിന് ഒന്നും പതിനൊന്നും മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒമ്പതില്ലാത്ത എന്താ അറിയോ ഒമ്പതിന് ഒന്നുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഒമ്പതുണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പതല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിന് നമുക്ക് ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്തത് ഇതിന് ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ് പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും മൂന്നിൽ മൂന്നിനെ നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അഞ്ചിനെ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പറാണ് പത്തിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനഞ്ചിനെ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഒറ്റ നമ്പറിനെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒക്കെ ഇതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മൂന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചാണെങ്കിലോ ഇതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിനെയും 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 അഞ്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ച് എന്നെടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ച് എന്നെടുത്തു മൂന്നിൽ അഞ്ചുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് അതേപോലെ എഴുതി അഞ്ചിൽ അഞ്ചുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി പത്തിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് പതിനഞ്ചിലോ മൂന്ന് ഇനി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടിൽ മൂന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ആ രണ്ടിന് അതേപോലെ എഴുതി മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ചിലർക്ക് സംശയം വരും അപ്പം എന്തു ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടിന് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യാം ഒന്നിന് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്നിന് ഇറക്കിയിട്ട് കാരണം ഇതിലൊന്നും രണ്ടില്ല ഈ രണ്ടിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊന്നായി ഇവിടെ അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് കാണില്ലേ മുപ്പത് അപ്പോൾ എൽ സി എം മുപ്പത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒന്നും എഴുതി നോക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നേരെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇവിടെ പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് എന്നൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി എം മുപ്പത് കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ ഇത് എൽ സി എം മുപ്പത് കിട്ടിയാൽ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഈ ഛേദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുപ്പത് 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 എന്നാവും ഇത് നാലും തുല്യമായിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുകളിലെ നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം വലുതേതാ ചെറുതേതാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മുപ്പതാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെ മുപ്പതാക്കി മാറ്റുക മൂന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പതാവും അഞ്ചിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പതാവും പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മുപ്പതാക്കണമല്ലോ എൽ സി എം മുപ്പതാണല്ലോ കിട്ടിയത് മൂന്നിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെങ്ക
പതിനഞ്ചിന് മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സമം എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ രീതിക്ക് നമ്മൾ എൽ സി എം മുപ്പതാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി അപ്പം താഴെയൊക്കെ മുപ്പത് എന്ന് വന്ന് ഇനി താഴെയുള്ള നമ്പറിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി മുകളിലുള്ള നമ്പറിനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റും ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അതായത് ആദ്യം വലിയ നമ്പർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ നമ്പർ അതിൻ്റെ ചെറിയ നമ്പർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ആരാ ഇരുപതുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നുണ്ട് പതിനാറുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാണ് വലുത് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം അതിനെഴുതിയിട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആരാ ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പതിനെട്ടുണ്ട് പതിനാറുണ്ട് പതിനെട്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഇത് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലായതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആദ്യം വലിയ നമ്പർ ആ വരാം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനാ കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ എന്താക്കണം ചോദ്യം ഇതല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ എൽ സി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് ഇതേപോലെ എഴുതണം അതെങ്ങനെ എഴുതുക ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഇത് ഏഴ് ബൈ പത്ത് ഈ ഏഴ് ബൈ പത്തിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്നാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യമാണ് ഏഴ് ബൈ പത്ത് ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഏഴ് ബൈ പത്ത് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് ഇത് പത്തും പത്തും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത അപ്പോൾ ചോദ്യം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഒരേപോലെയുള്ള ആ നമ്പറിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പുറത്തത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ചോദ്യം അടുത്തത് പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത് ഇത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആറും ആറും നമ്മൾ ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഇതാ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ടെൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യ